ఇప్పుడు నేను మీ వరకు వచ్చిన కథలు అంటే ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అనుకోండి హీరోల నుంచి మీ పరంగా కాకుండా మీ నుంచి హీరోలకు వెళ్ళిన కథల పరంగా మాట్లాడుకుంటే సలాం మీరు సజెస్ట్ చేసిన వాటిలో మంచి హిట్ అయిన సినిమాలు ఉన్నాయి ఏమని చాలా సినిమాలు అంటే ఎక్కువ త్రూ మన నా ద్వారానే వెళ్తుంటే కాకపోతే నా ద్వారా డిజాస్టర్ లేని సినిమాలు గుర్తున్నాయి హిట్ అయినా గుర్తులేదు నా ద్వారా వెళ్ళింది శంకరాభరణం నిఖిల్ సార్ ఇదేదో రెగ్యులర్గా ఉందో వద్దు సార్ అంటే కోన వెంకట ఎదగదీస్తాడు నీకు తెలియదు మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు నీకు జడ్జ్మెంట్ ఏం లేదని చెప్పి తిట్టి ఆ సినిమా చేయించాను ఫ్లాప్ అయ్యాక ఫోన్ చేసి సారీ చెప్పా నువ్వే కరెక్ట్ అయినా నీ సినిమాలు నువ్వు జడ్జ్ చేసుకున్నా వాళ్ళు కదా నేనేదో పాత ఫార్మేట్లో ఆలోచిస్తున్నా నువ్వే రైట్ అని చెప్పా అలా రాజధాని కూడా చాలా ఉన్నాయి తనకు నచ్చి ఒప్పుకున్న అవి కొన్ని నాకు నచ్చలే నాకు నచ్చి ఒప్పుకునే ఫ్లాప్ అయ్యే అలా జరుగుతూ ఉంటుంది సార్ రాజ్ తరుణ్ గారు విషయానికి వస్తే సో ఏంటి ఇప్పుడు ఏం ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారు దిల్ రాజు గారు షూటింగ్ జరుగుతుందండి నెక్స్ట్ నాలుగు సినిమాలు పైప్ లైన్లో ఉన్నాయి దగ్గుబట్ రాణ ఉన్నది రాణ ఒక సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు తర్వాత రాధామోహన్ గారు ఒక సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు వైజాగ్ బాబ్జీ అని డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉన్నారు ఆయన సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు తర్వాత పెద్ద నిర్మాతలు ఐదుగురు కలిసి ఒక బ్యానర్ పెట్టారు వాళ్ళ సినిమా చేస్తున్నారు అది కాకుండా ఇంకో రెండు కథలు ఓకే ఉన్నాయి తను టెన్షన్లో ఉన్నాడు ఏది ముందు స్టార్ట్ చేయలేదు హీరోయిన్స్ ప్రాబ్లము మిగిలిన డేట్స్ ప్రాబ్లము రాజ్ తరుణ్ గారిని దగ్గరగా చూసిన ఒక పర్సన్గా అంటే పర్సనల్గా కావచ్చు అండ్ మేనేజర్గా కూడా ఆయన కెరీర్ గ్రాఫ్ స్టార్టింగ్లో అన్ని వరుస హిట్స్ వరుస హిట్లు ఇచ్చిన ఒక పర్సన్ డెఫినెట్లీ ఫ్యూచర్ స్టార్ హీరో కావచ్చు యంగ్ హీరోస్లో అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు చాలామంది బట్ ఎందుకు ఆయన కెరియర్ గ్రాఫ్ పడిపోవడానికి గల మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటి గ్రాఫ్ ఏమి ఉండదండి సక్సెస్లో వస్తుంటే గ్రాఫ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది సక్సెస్ లేకపోతే ఆటోమేటిక్ తగ్గుద్ది కదా సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలు చేయడానికి కొంచెం కేర్ తీసుకోవాల్సింది మేము వరుసగా సినిమాలు చేయడం వల్ల కేర్ తీసుకోలేదు అంటే ఏదో సినిమా ఆడుతుందా మన జడ్జ్మెంట్ ఏంటని ఇలా అనుకోవటం వల్ల అంటే అది కూడా లక్ష మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి ఇవాళ మనకు కథ నచ్చలేదని రాజధాని వదిలేసిన సినిమా దేవర ఒక విజయ దేవర కొని చేశాను అది కారుతో వస్తుంది ట్యాక్సీ వల్ల అది సూపర్ హిట్ అయింది అదే రాజధాని చేస్తే ఎలా ఉండదు తెలియదు కదా మనకి దేవర కొని చేసాడు ఆడింది అయ్యరే ఆ సినిమా వదిలేసా అంటే ఆ సినిమా ఎందుకు వదిలేసా అంటే ఆ కథలో ఏదో ఇది ఉందని వదిలేసాడు ఆ తర్వాత ఆ కథలో ఆ ఫ్లా తీసేసి వాళ్ళు డెవలప్ చేసి ఆయనతో తీసారు అనుకోండి అది మన జడ్జ్మెంట్లో కుదరదు అలాగే మారుతి గారు ఒక కథ చెప్పారు అది ఎక్స్ట్రాడినరీ అని చెప్పి అందరికీ నచ్చింది అది మేము సినిమా చేసాం రాజ్గఢ్ అని అది డిజాస్టర్ అయింది అంటే డెసిషన్ కూడా కాదండి అవతల రిజల్ట్కి మనం తీసుకునే డెసిషన్ ఒక రకం అయితే వచ్చి కంటెంట్ మనం విన్నప్పుడు ఒకలాగా ఉంటుందండి దాని స్క్రీన్ మీదకి వచ్చేటప్పుడు వేరేలా ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన సీన్స్ కానీ డైలాగ్స్ కానీ హిట్ కూడా మనం అనుకునే హిట్ అవదు నాకు తెలిసి కుమారి ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ అసలు రాజధాని కథను ఆ కాంబినేషన్ చూసి చేస్తే ఈ ట్యాక్సీ వాళ్ళ ఈ మూవీకి సంబంధించి ఎవరి దాని డెసిషన్ మీద రాజస్థాన్ ఉందా చేయకూడదు అన్న డెసిషన్ అంటే చేయకూడదు అంటే అందులో టోటల్గా కారుదే ఎక్కువ ఉంటుంది అండి కారులో దెయ్యం అలా ఉంటుంది హీరో హీరోయిన్కి లవ్ ట్రాక్ లేదు అసలు టోటల్గా రివెంజ్ సినిమా అలా ఉంది నేను అన్ని లవ్ సబ్జెక్ట్ చేస్తున్నా కదా ఇప్పుడు రివెంజ్కి వెళ్తే ఎలా ఉంటుందో తెలియదని వదిలేసేది యాక్చువల్గా రాజస్థాన్ ఓకే సో అలా అంటే హిట్ సినిమాలు వదిలేసుకున్న లిస్ట్లో శతమానం భవతి కూడా ఉంది కదా రాజ్ తరుణ్ గారి విషయంలో శతమానం భవతి కూడా ఫస్ట్ రాజ్ తరుణ్ కనిపించారు అప్పుడు చేసి ఉంటే మరి తిని చేసి ఉంటే అది ఎలా ఉండేది తెలియదు అంటే అండి ఆ కథ దాని కాంబినేషన్ మిగిలిన క్యారెక్టర్లు ఇవన్నీ అప్పుడు మోహన్ బాబు గారు కూడా చేయాల్సింది ప్రకాష్ రాజు గారి కదా అది ఎలా ఉండేది తెలీదు ఇప్పుడు యాజ్గా ఇది బాగుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ సినిమా నేను చేసుకుంటే సూపర్ హిట్ అవుతుంది అని కూడా చెప్పలేమండి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క కథ షూట్ అవుద్ది జనం ఒక రకంగా ఇష్టపడతారు ఇది పోయిందని బాధపడటానికి ఏం లేదు మనం వదిలిన సినిమాలు ఫ్లాప్ అయ్యి ఆనందపడటానికి ఏం లేదు పోనీలో వదిలేసి ఫ్లాప్ అయిన సినిమాలు ఎందుకులేండి అవన్నీ ఇప్పుడు హిట్ అయిన సినిమాలు చెప్పుకుంటే హ్యాపీగా 
ఆ సంతోషపడదాం ఫ్లాప్ అయినా వదిలేసి అంటారు ఇప్పుడు దాని వల్ల వచ్చేది అనేది కొత్తగా